Jesús dijo, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La hora de la transformación llega a ustedes con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. A su nombre, gloria. Poder en el nombre de Jesús, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién dice que fue un fracaso? ¿Quién dice que fue una derrota? Aquel Cristo que peleó una batalla en el Gólgota, derrotando al diablo. Hoy tiene cientos de millones que le siguen fielmente, que creemos en Él, que le llamamos nuestro Señor, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria al nombre de Cristo! ¡Hay poder en Jesús! Este pueblo que cree, entre ellos estás tú, mi amigo, mi amiga, mi hermano, de cualquier religión, estás cargado de pecado, frustrado, fracasado, estás atormentado por los demonios, pero tú crees en Dios. Crees en Dios. El Señor dice, clama a mí, clama a mí y yo te responderé. Ora, ora a Dios, conversa con Dios. Dile a Dios que tú no quieres seguir sirviendo al diablo. Dile a Dios, libértame de todas estas ligaduras, de este peso que tengo, de esta tristeza, de esta angustia, de este odio, de esta cólera, de estas maldiciones que tengo arriba que no me permiten levantar cabeza. Libértame, Padre. Ten misericordia de mí, sálvame. Señor, sálvame. Dice la palabra que el Señor no rechazará a nadie que se allegue a Él. Hay mucha gente que están siendo víctimas del diablo y se levantan y se vuelven a caer y se levantan y se caen. ¿Por qué? Porque no han enfrentado al diablo. Porque no se han humillado como tiene que hacer. Si este pueblo dice orare, ese pueblo que cree en Dios, si orare y buscare mi rostro, hay que orar, hermano. Pero hay que buscar el rostro de Dios. Usted tiene que entrar, entrar en la comunión con Dios tan íntima hasta que usted pueda contemplar su gloria. Ese es el rostro del Señor. Cuando usted entre en una comunión con Dios, conversando con Dios y comience a llorar, usted va a sentir algo tan especial, hermano. Esa es la gloria de Dios. 
esa es la gloria que si usted es de ahí el fiel nunca se apartará de esa gloria esa gloria permanece en mi vida hace 51 años hace 51 años 50 años esa gloria permanece en mi vida y no se ha ido porque no le he vendido mi alma al pecado al diablo y a los demonios ni ha hecho muchas ofertas pero todas se las he pateado poder en la sangre de Cristo hay muchos que a los pocos meses de que Dios hizo algo el diablo le hizo una oferta y se fue con el diablo por una mujer por tener sexo con una mujer por tener sexo con un hombre porque ya me estoy quedando ya tengo 30 años y para no quedarme le eché mano y después te dan dos pataditas por el trasero y te dejan con una barriga levantada gloria a Dios madre soltera sin Cristo sin esposo y ahora bajo una maldición mayor eso es lo que le pasa a mucha gente a muchos hombres y a muchas mujeres y son engañados y tienen que sufrir más cosas todavía jovencitas creyentes jóvenes, hijas de pastores hijas de creyentes fieles en la iglesia crecieron y de buena primera dice papá ya soy mayor de edad tengo 18 años yo me voy de la casa estoy enamorada y se va con un hombre divorciado hasta dos veces una hija de un pastor y no una sino varias han hecho eso como hijo de pastores que han estado con la bendición desde que nacieron con el privilegio y el diablo les ofrece cualquier porquería de esa que ofrece y se van de la iglesia para servir a Satanás poder en el nombre de Jesús una joven de la iglesia va en un ómnibus hacia Pucalpa digamos por eso decimos no vayan solas las mujeres vayan acompañadas igualmente los hombres no anden solos anden acompañados no bueno Cristo siempre mandó de dos en dos pero cuando están solos el diablo los engaña yo conozco de pastores que se le han sentado mujeres al lado y han empezado a meterle el codo y en el seno y han comenzado a rozarse con ella y han perdido el ministerio y jóvenes que han salido de aquí para ir a un lugar de la obra de Dios y en el ómnibus se le pega a un hombre y le comenzó a pegar la pierna y le empezó a matar el brazo y en una próxima parada se bajaron y se quedaron allí en una posada a fornicar ¿Cómo tan facilito así se entregan ¿Cómo se dejan envolver por el diablo tan facilito así hermano ¿Cómo es posible que pierdan el privilegio la virginidad el privilegio de venir al altar con pureza a casarse alabado sea el nombre de Cristo poder en la sangre de Cristo hermano ¿Cómo Satanás engaña a la gente, hermano? Ofreciéndole droga, ofreciéndole alcohol. ¿Cómo es que van a aceptar eso, hermano? Heroína, drogas. ¿A cambio de qué? ¿Qué da Satanás? ¿Qué te da Satanás cuando tú usas la droga? El alcohol, la heroína, la cocaína, la marihuana. ¿Qué te da Satanás? ruina, desgracia crimen robo, asalto mata al padre mata a la madre, mata al hermano presos es terrible hermano esto es lo que paga Satanás sida cáncer locura se enferman de los nervios eso es lo que paga Satanás poder en la sangre de Cristo pero ven dice el Señor ven, ven clama a mí búscame ora aleluya busca mi rostro 
Dice y si te convirtiere de tus malos caminos Oye si te convirtiere de tus malos caminos Hay que reconocer que uno está en malos caminos hermano Va a seguir negándolo El borracho dice no yo no soy borracho El drogadicto dice no, no yo no soy drogadicto La prostituta dice no yo no soy prostituta el homosexual dice yo no soy homosexual La lesbiana dice yo no soy lesbiana <risa> Poder en la sangre de Cristo Y el criminal Dice yo no, no soy criminal Yo no he matado a nadie Y las que matan a sus hijos con los abortos Y no se dan cuenta que son criminales Miren cómo el diablo tiene ciega a la gente Mujeres que han matado un montón de hijos en su vientre y le han pagado a un criminal o a una criminal para que le maten con los abortos en el vientre y cómo están tan endurecida la gente pero eso no es nada eso no es nada gloria a Dios hermano pero oye la voz del Señor que dice que te dice así aleluya Gloria a Dios Dice si te convirtieres de tus malos caminos Oye entonces yo oiré Desde los cielos Dios oye desde los cielos Quiero que sepa que Dios sí oye Sin teléfono Sin celulares Dios oye la oración De un alma arrepentida de un corazón quebrantado, contrito y humillado No despreciarás, oh Dios Aleluya, Dios no desprecia el corazón Contrito y humillado, con lágrimas Que dice, soy pecador, he hecho lo malo Me arrepiento, perdóname Cuando un hombre hace eso La oración es directa al trono de Dios Y desciende el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hermano entonces qué dice yo oiré desde los cielos y qué más dice y yo perdonaré sus pecados tus pecados mis pecados yo oiré yo perdonaré gloria a Dios y qué más y yo sanaré hay naciones de pueblos religiosos que tienen maldiciones terribles hermano y no se levanta cabeza nuestro querido Perú es un país que Dios ama este país está colmado de riquezas ustedes saben que todo el mundo dice que, que el Perú se representa por un mendigo sentado sobre un banco de oro gloria a Dios hermano este es un país poderoso Tenemos cuatro climas simultáneos Eso no lo tiene ningún país hermano Tenemos riquezas en el subsuelo Tenemos una costa maravillosa Que nos ha hecho el productor número uno De harina de pescado del mundo Vino la corriente del niño y se llevó la anchoveta Pero Dios puede traer otra vez la anchoveta ¿Verdad que sí? Dios puede traernos la anchoveta otra vez Alabado sea el nombre del Señor Dios puede traer cosas grandes Este país es un país maravilloso Pero desde los tiempos de los incas hermano Los crímenes de los incas Los dos hermanos peleando a matarse Dice que el uno redujo la cabeza de su hermano No, el otro ¿Ah? ¿Quién fue que redujo la cabeza? Huáscar, Huáscar a Atahualpa O Atahualpa a Huáscar A su hermano le cortó la cabeza Y la redujo y se la colgó aquí en la cintura después ¿Verdad que esos españoles fueron unos criminales tremendos? Hicieron unas masacres aquí tremendas pero aquí se estaban masacrando entre hermanos los indígenas que habían aquí los incas y las otras 
otros grupos ya habían cultos a Satanás y adoraban al diablo hermano y sacrificaban mujeres y sacrificaban niños eso es culto satánico y tenían relaciones sexuales y eso es bien conocido hasta en los guacos esos se ven hombres haciendo sexo con hombres hay una maldición muy grande hermano adoraban al Dios Sol y adoraban los animales y adoraban a la culebra, a la serpiente eso es culto satánico poder en la sangre de Cristo y luego siguió otro tipo de religión que nos trajo más maldiciones también se modernizó la religión poder en el nombre de Jesús hermano pero la idolatría, la brujería, la hechicería, el espiritismo son maldiciones terribles hermano terrible y esto hace que se metan más demonios en la gente entonces la tierra está dañada los hombres están dañados, las mujeres también solo hay uno que puede liberarnos de esa maldición tienen que saber hermano que se están arrastrando cadenas son cadenas de pecado cadenas de maldiciones de abominaciones cometidas ante el creador del universo que ha dicho cómo hay que creer en él que ha dicho cómo hay que adorarle a él eso no lo dice la religión evangélica eso lo dice Dios desde el principio de la creación se escribió en piedra en tablillas de madera en tablillas de marfil cuando vino la imprenta el primer libro que fue a la imprenta gloria a Dios en el 1550 aproximadamente Juan Gutenberg el inventor de la primera imprenta el primer libro que fue a la imprenta fue la Biblia el primer libro que fue a la imprenta el libro que más se imprime en el mundo entero es la Biblia el libro que más se lee en el mundo entero es la Biblia el libro más fiel y verdadero que hay en el mundo entero es la Biblia la palabra más segura que hay es la Biblia la palabra del Dios viviente para católico, evangélico, protestante para los ateos, para los musulmanes, para los islámicos la Biblia es la palabra de Dios y el que rechaza la palabra de Dios la ira de Dios caerá sobre ellos a su nombre gloria pero si invocamos el rostro del Señor si clamamos a Dios dice que Él perdonará nuestro pecado Él salvará nuestra alma y Él sanará tu cuerpo, mi cuerpo sanará nuestra tierra en el capítulo 2 de primera de Timoteo San Pablo dice que se hagan rogativas, que se hagan oraciones el pueblo que conoce a Dios ora el pueblo que no conoce a Dios no sabe orar no sabe cómo pedir a través de los medios de la comunicación a tanta gente que no, nunca aprendió a hablar con Dios hay quienes saben rezar y rezar y rezar pero no salen de eso y eso no llega ni a un metro ochenta ni a un metro ochenta de altura llega esos rezo la oración de un corazón arrepentido sí. un hombre una mujer que se arrepiente y habla con Dios con lágrimas en sus ojos implora el favor y la misericordia esa conversación sí llega al cielo la oración de un alma arrepentida abre las puertas para hablar con Dios la oración del justo obrando eficazmente dice la Biblia puede mucho tú puedes ser justo justa si te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios Dios te justifica Dios te perdona tus pecados te quita la maldición no yo ni la religión mía no Dios es el que perdona Dios es el que liberta si te acercas a Él si le buscas a Él si le pides a Él perdón Dios te recibe 
Dios te quita todas las maldiciones Dios te limpia, te justifica y cuando tú pidas cualquier cosa Él dijo todo lo que pidieres a mi Padre en oración creyendo por cuanto eres mi hijo ahora por cuanto eres mi hija ahora todo lo que pidáis al Padre en mi nombre ¿qué dice? ¿qué dice? lo recibirás ¿cuántos dan gloria a Dios hermano? alabado sea el nombre de Cristo poder en el nombre de Jesús es hermoso hermano, es hermoso hablar con Dios, Dios oye la oración Dios mueve su brazo cuando Dios mueve su brazo porque hay alguien que pide, que clama Dios hace maravilla y Pablo dice amén al, a la iglesia que tenemos que hacer oraciones porque el timón que mueve un mundo, una nación para bien y bendición o desgracia es el pueblo de Dios si el pueblo de Dios se corrompe si los religiosos se corrompen la nación se corrompe y la maldición cae sobre la nación pero si el pueblo clama a Dios que me escuchen todos los hermanos de todas las iglesias todos los líderes de todas las religiones los líderes religiosos se han podrido los líderes religiosos están dañados, corrompidos poder en la sangre de Cristo de todas las iglesias hermano de nuestras iglesias unos cuantos se han corrompido y los hemos votado los hemos echado fuera pero hay otros que se corrompen y lo dejan adentro y están corrompidos y están adentro y están haciendo daño y dando malos ejemplos y están dentro de las religiones y el pueblo se daña el pueblo pierde la confianza pierde la fe porque los líderes religiosos se han hecho abominable ante los ojos del pueblo ante los ojos de Dios Salva Señor ahora salva Salva a los que claman a ti Los que aprenden a orar ahora a Hablar contigo, a conversar contigo Para alcanzar la ayuda, la bendición Cambia sus vidas Padre Perdona sus pecados ahora Salva esta alma, Liberta de la maldición Liberta de la maldición Señor Liberta de las maldiciones ahora Se rompan las cadenas Salgan los demonios En el nombre de Jesús fuera Fuera los demonios Fuera los espíritus inmundos Se rompan cadenas ahora Salgan fuera el espíritu inmundo Salga fuera el demonio ahora Padre liberta Liberta ahora Extiende tu mano Señor Liberta con tu poder ahora Haz misericordia Haz misericordia Ten compasión Señor Extiende tu mano Señor en los hogares donde nos escuchan liberta Padre, liberta ahora en el nombre de Jesús extiende tu mano haz misericordia sana toda enfermedad a los que creen a tu palabra a los que se arrepienten de sus pecados sánalos ahora Padre libertalos ahora de toda obra mala de todo vicio queden libre ahora y la bendición tuya sea para siempre la presencia tuya esté con cada uno que quiere hoy cambiar que quiere ser libre que quiere ser perdonado bendícelos ahora pon tu paz y bendición Padre 
en el nombre de Jesucristo oh gloria a Dios da gloria a Dios hermano levanta tus dos manos si puedes levanta las manos y di gracias Señor esperamos que este programa haya sido una bendición para su vida Escríbanos ahora mismo al apartado 162 Lima, Perú o visítenos a nuestra sede central en la avenida 28 de Julio 1781 La Victoria. Llámenos a los teléfonos 423-8890, 431-8917 y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio. Dios les bendiga.